तन शाश्वत सत्य हो युवा परिवर्तन का संवाहक हो पुरानो पुस्ता को अनुभव र नया पुस्ता को सोच सहित कार्यक्रम नया पीढ़ी नया सोच मात्र बुद्ध सामुदायिक टेलीजन में हेन नभूल नमस्कार यहाँ सब नया पीढ़ी नया सोच में हार्दिक हार्दिक स्वागत म कमल था दर्शक महानुभाव संचार अटा खास तस्त औजारो जिस समाज परिवार र मूलुक मात्र होना संसार परिवर्तन का लगी एट खास भूमिका खेल रख सूचना प्रविधि को विस संगे युवा संचार कर्मी बनने पत्रकार बनने एट खास भेल बग्द खास गति इस सेरोफेर में रहकर हमें आज को यो युवा र पत्रकारिता को सेरोफेर में रहकर एट सान खास संवाद को प्रयत्न करते आज हमीसंग विशेषगरी ये कुरा आदिवासी जनजाति पत्रकार हम पत्रकारिता जोड़े एटा यो संवाद हमी खास बनाने प्रयत्न में छो रज हमीसंग विशेषगरी यह विषय में रहकर आपको असाध अनुभव में आधारित तर्कसंगत विचार राखन का एकजना युवा पत्रकार आमंत्रित कर जो करीब एक दशक देखि संचारकर्मी को परिचय प्रवेश कर सके एटा पाको मजबूत पत्रकार को परिचय समेत बनाई सकते ये मत हो संगे एक्सप्रेस को अल्ले अर्ध साप्ताहिक को कार्यकारी संपादक समेत रह फोन इज रूपंदे आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ रूपंदे को अध्यक्ष समेत को जिम्मेवारी बोक एकजना युवा सनु था मगर आज हमीस आज हमी वहाँसंग युवा नेपाली पत्रकारिता आदिवासी जनजाति अब पत्रकार अभियान पत्रकारिता अभियान रही समसामिक विषय समेट आज हम कुरा कोशिश करने सनुजी कार्यक्रम में स्वागत धन्यवाद यहाँ लेलिविजन हेर बस संपूर्ण मेरे नमस्कार ल पैला तो तैयले हिजो मत क्यों अब आज बुधवार साढ़े नौ बजे यो कार्यक्रम प्रसारण होते हिजो मत तर्गीय देवबहादुर पाठा मगर जी को सायद दसौ स्मृति में अपनी स्मृति में एट स्पोर्ट्स तर्फ को टूर्नामेंट कर कार्यक्रम राम्रे भो भू हमें पहला तो कार्यक्रम संपन्न कर सकू यहाँ लधाई यहाँ धन्यवाद यहाँ सब को साथ सहयोग समर्पण के कार्यक्रम संपन्न कर सको आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ रूपंदे अरु विषय पाएन से क्या हो अब खेल दिवस मना थालियो डेफिनेटली जो तश्न करू कतिपय अन्न साथी प्रश्न हो तो के पत्रकार भने बि हमी मत कलमसंग मत दाजे हेने हम दृष्टिकोण रह तर पत्रकारिता भिपनी विभिन्न किसिम का पक्ष रीटर रहकर होस में अब खेल पत्रकार कृषि पत्रकार रहकर अब मैं आपको आदिवासी जनजाति बीट में आपको कलम चलाने गदु तेसर्थ में रंगसंग मचे को स्वास्थ्य रहे ना तब को उसे पत्रकारिता सकने हो तो अर्थ में पत्रकार आपको स्वास्थ्यप्रति एटा सचेत बनाने हिसाब से तो अर्थ में यहाँ तब को स्वास्थ्य ख्याल करते अलग खेलकूद तर्फ भी यहाँ रुचि बढ़ाने भाई पक्की भोलि हमी हेल्दी हो पत्रकारिता अज सशक्त ढंग ने कर सकता भेस को बैकग्राउंड थीम भी हो रंगसंग वहाँ एट पत्रकारिता और पत्रकार जगत में राम योगदान पुर्या वहाँ को जो योगदान स्मरणीय बनाने को लगी हमी अरु कार्यक्रम सकते तर यह वर्ष एक किसिम को फरक किसिम ने रचनात्मक ढंग ने वहाँ लमृति करूँ वहाँ को स्मृति दिवस मनाऊ वाले हमने चाहे पत्रकार बीच में यो बैडमिंटन प्रतिता करें वहाँ को स्मृति दिवस में वहाँ लमझिने वहाँ को योगदान एटा थोड़े भेपनी जनता में अथवा संपूर्ण तब को मंत्री को बीच में एट स्मरण करना चाहिए हम खोजे लगीय पाटा जी ने जो योगदान दिवस तेज को जग में यहाँ मिल रहा है वहाँ जुन लोक में भेपी हम यह कार्यक्रम को मध्यम श्रद्धा सुमा अर्पण करना चाहूँ साँच वहाँ देखे सपना को हर एक आयाम यहाँ अभिवृद्धि कर सकन हम शुभकामना भी लिस्ट अब तबसंग जोड़ के विशेष अर्प जाऊँ क्या हाई तब फोन इसको अलग अध्यक्ष भी संगी एक्सप्रेस अर्ध साप्ताहिक को तब अकारी संपादक भी हो विगत दस वर्ष ये अब एट पत्रकारक परिचय स्थापित कर सकूक कुरा सुरू 
तभी जहाँ बाढ़ गवर्नर होंगे ला तीसरा बात फोनिस बात बात तभी निर्वाचित भाग को प्रश्न बाढ़ शुरू करने के लिए देखिए वाली इंटरेस्टिंग होला ही तभी करीब एक वर्ष आगरी जून अधिवेशन भायो तबर जिला को बड़ा रस्सा कस्टमा तभी निर्वाचित होने भो बनने अब हमी तो थे बैठ अनि अब करीब करीब ढाई तीन से को आरारी में आज वैसे पत्रकार औरों रुपंदे में सक्रियता बनने यार तरक्क गर्म तरक्क अपनी गर्म होने चाहिए तो डाटा सब बनने का होने चाहिए तो भाई ने सब भाई बंदा बेस्ट कैंडिडेट यो अध्यक्ष पद को लागी हो बनने को उन्हें तो निर्वाचित भाई सकने बो साझे प्रश्न थे थे डेफिनेटली कमल जी हमी पांचों अधिवेशन को शंद्रब में आये रहों दाखिले हमी विशेष कारण ले गर दाखिले एक वर्ष पोषण भाई को अवस्था पनी हो आदिवासी जनजाति पत्रकार मासंग फोनेज रुपंदे को पांचों अधिवेशन से तो बीस में अब मेरे मौ बंदा अगर इक्का जति पनी अग्रज पत्रकार जो रुनुं सा वहाँ रुपर ते मेरो एकदम ही रेस्पेक्ट सा वहाँ रु मेरो अनुकरण योग्य हुनुं सा वहाँ रु मेरो लागे तथा पी पांचो वधिवेशन आये रहने क्रम में हमी तीन जना चाहे अध्यक्ष को लागे मैदान में प्रतिस्पर्धा करें करती हूँ रा यो सबे को बीस में छरलंग भ मैले निर्बाचन में भाग लिए र जून मत प्राप्त करें त्यो मत प्रदान करने अथवा दिनों उन्हें त्यो अमूल्य मत दिनों उन्हें साथी वाला मत ढीले भाग मैले मैले मत तरफ गया ना मैले इतनी देरी भूमिका खोजने खोजेगा नहीं मैले इतनी मात्रे क्लोज दिनों तो पाए बेस कैंडिडेट उन्हें त्यो बनने कुरा प्रमाणित प्रत्येक अर्थ में मैं वहाँ पर थे एक पटक ये तब एक जाए लोकप्रिय टीवी बैठा मैं एक पटक धन्यवाद देना चाहूँ सो रा संशंग है रोयो कुरा क्या नहीं रा बने बेस्ट इज़ द बेस्ट बने उनसा है ना रा कई लोग पनी तब एक जाए अब तब एक ले तुलनात्मक रूप में प्रश्न गरीश के पची पके पनी मेरा जति पनी जोन प्रतिद्वंद्वी और उन्होंने सब वहाँ रो उम्र को हिसाब ले तब मौ बंदा सब जेठ हुए नहीं उन्होंने तो बनो ना एक हिसाब ले तथा भी महिले चाहे तब मैं को वहाँ रो बंदा मौ कीना तब मैं को चाहे बड़ी अबल थे अबल थे बने कुरा मौ मौ की गर्शु बने योगदान सब को आपने कु आम पत्रकार साथियों को बेस में तो पत्रकार कई में पनी आदिवासी जनजाति लगाते अन्य पत्रकार और कई बेस में पनी मैं बंदा अगाड़ी को पीड़ी तो मैं बंदा पछाड़ी को पीड़ी लाई उड़ा चाहिए समन्वय करने तो सब ऐसा जोड़ना शक्ने तो आम पत्रकार साथियों को मौत और उमार को योगदान लाई उड़ा बुझना शक्ने छेमता कि बंचा करे कुली ठाउं पद बाहल अब तो निर्बाचित अब बिजे होने को लायी था गुड असाध दे सशक्त जग हो बनने अब यार देखिए ना तब ये बंदे जग में उबिएरा उठने बात हो गई ना तो चाहे वही ना मैं बाहर निश्चित है यहाँ के लिए कती पहले साथी ले बनने वो तब यार बैग होने से बनने वो तो मैं ले बनी मावले अनुमोदन कर सकेंगे मैं बैग होना तैयार शुरू करूं। ना अबे अबे सच्ची अब तो भाई निर्वाचित भाई सबने बात है ये प्रश्न देखें ती सायद अर्थ पुनः तो ना रहा तर मेरे प्राय इस तरह आओ ने जो निर्वाचित होने उन्हें और लाई दिलचस्प ये प्रश्न करने कराएगा कुछ अब इसे गर्व न कराते सुबह अब तो भाई निर्वाचित होने बागों करीब एक वर्ष भविष्य क्या रहेगा लो वनस्ता तो भाई को एक वर्ष कार्यकाल लो तीन से चालीस दिन में लो तो पहले तो जेनुन चारों का काम क्यों करने वाला बनो सकता डेफिनेटली तबे को सही हमें ये सूर्य देव बादल पाटा मगर जीव को इस मृत्यु में सही हमें ये वाला पत्रकारिता पुरस्कार प्रत्येक वर्ष दिए आए रहे काश हूँ पहला पहला हमें गत्ता वर्ष और में पांच हजार मात्रे गोरते हो वही अने देव पाटा जो ले जोन आदिवासी जनजाति को फील मार तो बीट मार जोन किसी को पत्रकारिता जोन शुरुआत करनु भागो थियो तेसलाय अक्षुणा रखनो कलागी र तेसलाय जीवन तर रखनो कलागी हमें ले सभी बंदा पहला तो तू काम करेगा हाँ र संसंगे आम हमें ले 
देवपाटा मगर को जो पत्रकारिता पुरस्कार अक्ष कोष छेस में हमें रकम थप्ने काम करीब का करीब करीब बीस देखि तीस हजार रुपया हमें कलेक्शन कर बीच में हम नया पीढ़ी नया सोच कार्यक्रम में छो नवीन चीज तस्त के एटा रेस पच्चीस तेस पच्चीस हमें अगर के आदिवासी जनजाति को बीच में एट मीडिया साक्षर अभियान हम लंच हमी यो ग हफ्ता में तिलोत्तमा में कार्यक्रम करने भाग का थी तिलोत्तमा नगरसंग मि तर तैं के प्राविधिक कुछ अलग नमिले कारण हम तो एक योजना रो रहा एक वर्ष को अवधि में हमी विशेष करो ग हमारा जी पत्रकार साथी तो बीच में विशेषकर हमारा आदिवासी जनजाति का मुद्दा अगाड़ी लियाने क्रम में मीडिया में कवरेज कराने क्रम में रीडिया का जीपनी तब को साथी वहाँ एटा चाह लहै जे जसो भेपनी हम तक मुद्दा में यहाँ सशक्त ढंग ने अगड़ी बढ़ दिपो भाई कुरा का लबिंग हमें कर यो चाहे करीब देखा मिलने कर भन्न मिलने कर जो मैं ल अज तब को करीब करीब सात सौ पैंतीस सत्तरी दिन जैसे अज अज बाकी समयम अधिवेशन करने हो ये आने दिन मब तब अब सफल कार्यकाल को शुभकामना दीदी क्योंकि में कई काम नगर भी कार्यकाल पूरा भाई सफल सफल कार्यकाल भाई चलन छब्धिमूलक कार्यकाल रहस शुभकामना पत्रकारिता के बुझने पत्रकार कसला चिन्ने छोटक अत्रकारिता को अभ्यास साहे सस्तों भो तर मैं जो कि सोच ल जो पत्रकारिता तर्फ जो मेरे तो बेला में मैं के लगे वाले जोनर्जिस्ट आर द सोसाइटी सेपर पत्रकार समाज तब को सोसाइटी समुदाय वे में पठाने वे में लैजाने एट सोसाइटी सेपर समुदाय सेप दिने हो जो मैं लगे कस्ट आज भी मैं मेरे तरफ मैं तो एंगल बा नहीं हे रही भर म आज यहाँ टिकी रखे है तर अद भादा खेल कतिपय ठाव में रहर लहर यहां को कारण पत्रकारिता को मर्म अलग मर्द गए हो कि भाई लगन था मेरा प्रश्न के होने पत्रकारिता के बुझने पत्रकार कसला चिन्ह मेस में जु रेखे जस्तों पत्रकारिता र पत्रकार आप में एटा मर्यादित हो पत्रकार ने पत्रकारिता करने हो अब उसके कस्तों पत्रकारिता तो विषय में मन सक तर जसले जसले तब को सूचना दिख तो मत पत्रकार होना जसले समाज बदल को लगी तब को आत्मा देखि अथवा आपको एट विवेक प्रयोग कर जो कि सूचना रदेश प्रवाह करते समाज वास्तविक तब को उन्नति रिदितर्फ लाइजान सकता तेल हम परिभाषित कर सकता तेल हम एक किसिम को राम पत्रकार भन्न सकता अच्छा समय करीब चार वर्ष अगाड़ी देखि पत्रकार को तब को परिभाषा तब फराको बना पत्रकार महासंघ ने तब को सूचना प्रवाहसंग जोड़ने हर एक व्यक्ति तब को पत्रकार को पिधि भर राख देखे तब को पत्रकार को पिधि रत्रकार को जो एरिया फराको तो बनाईद तर ते कति को उपलब्धिमूलक भाई तो प्रश्न को चिन्ह नहीं अज्ञान तथापि तथापि पत्रकार कसला भन्ने भाई विषय में अल तब को अब मैं यो नहीं होने भन्न मिलते हैं क्यों पत्रकार को परिभाषा पत्रकार महासंघ ने एक किसिम को देख नेपाल प्रेस काउंसिल जो सूचना विभाग उसके तब पत्रकार को सूचना संकलन को प्रेस प्रतिनिधि पास प्रदान करो बोक पत्रकार भाई पत्रकार महासंघ को तब को प्रेस पास प्राप्त करे फिर पत्रकार भेसले मैं मेरे तब को दृष्टिकोण में के भूँ जिससे सोसाइटी एट सेप में वे में जो संचार मध्यम को तब को प्रयोग करते जिस अगड़ी बढ़ा तो नहीं पत्रकार हो भाई मैं लगता है तपाई को बुझाई कुरा रहे हो सायद दस वर्ष ने एटा ठोस यहाँ लुझाई भी दिए सेपर अफ सोसाइटी है 
इन्फर्मेशन अपडेटर भे ल अब तपाई त 10 वर्ष करिब पत्रकारितामै इंगेज हुनुहुन्छ 10 वर्षको सिकाइ के हो 10 वर्षमा मैले पत्रकारिताबाट के सिके भन्ने तपाईको चाहिँ प्रश्नको सवालमा मैले के भन्नुहुन्छ भने पत्रकारिता 10 वर्ष मात्र काम गरेर नै सबै बुझ्न सकिन्छ सकिने पेशा हो भन्ने चाहिँ म भन्न सक्छु कति वर्ष लाग्छ बुझ्न हो यो अनन्त छ ए त्यसो भए चाहिँ यो अपूर्ण बुझाइको यात्रा हो है यस्तै हो यो पत्रकारितालाई बुझ्नलाई पत्रकार कुनै पनि पत्रकारले 10 वर्ष मात्रै गरेर चाहिँ बुझ्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ ल त्यसो भए यसरी प्रश्न गरौँ त्यसो भए जस्तो अहिले नयाँ पुस्ताहरु पत्रकारिता अथवा संचार कर्ममा संसार संचार संसारमा धेरै उद्देश्यले प्रवेश गरेको पाइन्छ एकदम नेम फेम अब अहिले त अब त्यो के भन्छ रे दाम सम्म पनि जोडेर दाम सम्म जोडेर गरिरहेछ अब त्यसका तरिकाहरु फरक फरक रहला हैन अब जब हामी करियरका कुरा गर्छौ त्यतिखेर परिवारका छुट्टै प्रश्नहरु हुन्छन् अब नेपालको सन्दर्भमा त अब हामीले अब निम्नतम पारिश्रमिकको कुरा गर्ने हो भन्देखिन पनि त्यो लागू भइसकेको परिस्थिति छैन अझै पत्रकारहरुको आफ्नै पीडाहरु सुन्ने हो भन्देखिन साच्चैकै पत्रकार बन्ने हो र भन्ने किसिमका ठुला ठुला प्रश्न चिन्हहरु उठ्ने गर्छ एकदम छ त्यो यदि यही सं यही मर्मको सेरोफेरमा रहेर तपाईको अभिभावकले अथवा तपाईकै अर्धांगिनीले तपाईको अथवा तपाईको अभिभावकले तिमीले यो 10 वर्षमा चाहिँ के कमायौ त भनेर प्रश्न गरे भने अथवा यस्तै प्रश्नहरु अरु लाई पनि गर्लान के कमाउनु भो डेफिनेटली सारे राम्रो प्रश्न तपाईको पत्रकारिता किन गरियो भन्ने सवालमा एउटा व्यावसायिक पत्रकार भएर बाँचिरहँदा उसको सँगसँग पछाडी उसको एउटा मिसन पनि गाँसिरहेको हुन्छ जुन दिन मैले पत्रकारिता गर्नुपर्छ भनेर जुन मेरो दिमागमा क्लिक भयो नि त्यो बेलादेखि आजसम्म हेर्ने हो भने जब जुन दिन मैले पत्रकारिता सुरु गरेको थिए आदिवासी जनजातिका सवाल र मुद्दाहरु र उनीहरुका समाचार मिडियामा बिरलै देख्न पाइन्थ्यो तर आज आज हेर्नु हुन्छ भने केही नभए पनि हाम्रा आदिवासी जनजाति सँग रहेका सवाल र मुद्दाहरु हरेक मिडियाले तपाईको चाहिँ कुनै न कुनै कुनामा तपाईको कभरेज गरिरहेका छन् कभरेज तपाईको चाहिँ देखिरहेको छ त्यो 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 योगदानमा अथवा त्यो हुनुमा हाम्रो पनि के योगदान छ कि मैले के कमाउनु भो भनेर भने कमाको कमाको कुरामा म जान्दछु त्यसले गर्दाखेरि त्यो स्थिति जुन छ तपाईको चाहिँ जुन किसिमको एउटा चाहिँ मिडियामा आदिवासी जनजातिका सवाल र मुद्दाहरुलाई तपाईको चाहिँ जुन स्थापित गर्न सकिएको छ नि त्यो नै मेरो कमाइ हो त्यो बाहेक मैले कुनै पनि धन दौलत सम्पत्ति कमाउने भनेर म यसमा छिरेको चाहिँ होइन आजभन्दा करिब करिब मिसन मिसनमा चाहिँ म अगाडि बढेको आज आजभन्दा करिब करिब तीन दशक अथवा चार दशक अगाडि जसरी पत्रकारहरुले यसरी परिभाषित गर्थे आफ्नो अनुभव सार्थे करिब करिब त्यो कपी पेस्ट जस्तो लाग्यो मलाई हैन त्यो चाहिँ हैन किनभने तर तीन दशक अगाडि अथवा अबको 20 वर्षको दशकको अगाडि पछाडी जुन एउटा कुरा गर्ने हो भने पत्रकारिता भनेको एउटा मिसन हो समाजलाई बदल्नको लागि तपाईको चाहिँ अब एउटा कुनै पनि किसिमको एउटा मुद्दालाई स्थापित गर्नको लागि चाहिँ गरिने संघर्ष नै हो ए त्यसो हो भने त्यो अर्थ अ त्यसो हो भने त्यो अर्थमा जस्तो तपाईले त व्यवसायिक पत्रकारिता कुरा गर्नुभयो मिसनका कुरा गर्नुभयो पत्रकारको आफ्नै आचार संहिता धर्मको कुरा गर्नुभयो अनि जातीय पत्रकारहरुको संघ खुल्ने पार्टीय पत्रकारहरुको संघ खुल्ने हैन त्यसपछि हामी व्यवसायिक पत्रकारिताको फेरि कुरा गर्ने अनि पत्रकारको धर्मको कुरा गर्ने यसरी व्यवसायिक पत्रकारिता मिशन होली बेस पत्रकारिता साच्चैकै नेपाल पत्रकार महासंघले परिकल्पना गरेको पत्रकारिता हुन्छ होला त अब यस्तो नेपाल पत्रकार महासंघ त एउटा सिंगो छाता संगठन भइहाल्यो त्यसप्रति त सबै नै आस्था राख्ने छदै छ सँगसँगै देश अहिले संघीयताबाट तपाई तपाईको चाहिँ अब भनौ न अहिले चाहिँ अभ्यासमा चलिरहेको छ तपाईको केन्द्रीकृत शासन प्रणालीबाट विकेन्द्रित भइरहेको अवस्था छ त्यो सँगसँगै हरेक मान्छेले तपाईको चाहिँ एउटा आफ्नै छुट्टै अस्तित्व र तपाईको चाहिँ पहिचान खोजिरहेको सन्दर्भमा आदिवासी जनजाति पत्रकारहरु संगठित भएका छन् त्यो छुट्टै पाटो हो फरक पाटो छ तथापि तपाईको चाहिँ यता रह्यो फेरि तपाईँ जुन पार्टीगत तपाईको चाहिँ पत्रकार संघ संगठनहरु भन्ने कुरा छ पार्टी जुन दिन मरेर जान्छ त्यो दिन उनको संगठन पनि सिद्धिन्छ तर यता हामी सिंह तपाईको चाहिँ आदिवासी समुदाय जुन दिनसम्म बाँच्छ त्यो दिनसम्म 
हमरो आदिवासी जनजाति पत्रकार मैं 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 त्यो आशय मैं सुनो कुछ कोई ना ऐसा री बेवसाइक पत्रकारिता होला तो कुने ही बर्ग पार्टी जाति संगो जोड़ेरा पत्रकार को संगठन खुले बंदा कहीं ने कहीं त्यो भावना बाटा प्रेरित भयरा पत्रकारिता होलन ता त्यो भविष्य के भी तो प्रभावित पत्रकारिता होलन ता मतेश में पूछो तब तेज में त्यो तब एको प्रश्न को जवाब दे रहा मानसिक को जीवन जोड़ी रह सके पची तेज में चाहे तब एको चाहे जन उसको आस्था उसको अपनो विश्वास त्यो राय को अथवा तब एको चाहे भय को नजीक एबीसीडी कुने शंग उपुगना पायो जेड सम्मा जेड सम्मा पुगना तब पायो पुगना चाहे पायो उसले कसले रोके ना तब है भी त्यो को भानी रहा था तर ये किसी मिले पत्रकार लाई झुंडा 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 बनाऊं दे बनाऊं दे जानी हो बने राजनीतिक दौला आरुले अथवा तब एको चाहे कुने एबीसीडी तब एको चाहे बहाना हुआ तेजले निश्चित तब एको चाहे पत्रकार अथवा निश्चित व्यक्ति और लेते ले फायदा पूगला तर शिंगो तब एको चाहे पत्रकार इतना कोई इतिहास तर शिंगो तब एको चाहे पत्रकार कई और तब एको रूप में काम करने जोन स्त्रम जी भी पत्रकार और उसन उन्हें लेते तेजले हित कर लास सोनू जी अब आप इसका समय आसादी कम चाहो आसादी छोट करी में सक्षम में भूमिका नवाब देना तो भाई को अभी मत रख दिनों उस टू द पॉइंट भाई राम कर एक दर दोस्तों देश में युवा उद्यमी उद्योगी बड़े बने आर्थिक विकास उन्नत बन जाएंगे अन्य युवा समाजिक अभियंता बड़े बने समाज सुधारी र जान्चा बनने कुरा करें अन्य युवा नेता आरु बड़े बने देश बन्चा बन्चा तर नेपाल में तेस्तो देखिया तो सही ना तर शिदांत तो यही होनी हुई ना पत्रकार आरु बड़े क्यों उन्चा डेफिनेटली पत्रकार आरु बने को सोसाइटी त्यो नहीं तो मैं कुछ नहीं अब पूरा रूप में भाई कुछ है बनेर तो मैं भरना सक दीना तो ये वाला कुछ क्यों बनी हमें ले जाइए लेकिन अब यो तो ये वाला शिद्धांत को करो बो शिद्धांत तले तो मैं कुछ नहीं एप्लाइड साइंस में बदलना सके बने त्यों चाहे राम रो होनी हो जस्ट तो उदाहरण को लागे हमें ले तो तर तब एको चाहे त्यो कब ये भोली पर्यो गरना चाहिए ना बनी त्यो तब एको चाहे आमी चाहे फेरी वो खाल देनो तेल चाहे आमी फेक्स हो सायद वो आस्था गोर देनो तेल चाहे आमी ने तब एको चाहे पत्रकार वाले बड़ाई राय पनी तेल लाई तब एको चाहे उसको जीवन संग उसको एप्लाइड साइंस संग और सोसाइटी संग जोड़ना अन्य तो बैंकों जाएं यो विकास रस समृद्धि बने को तो बैंकों जाएं कॉलेज कहीं अब शंक्षात्मक हिसाब ले पनी काम कर ला तरह तो बैंकों जाएं यो पत्रकारिता बने को जाएं समय योरा मिशन योरा जाएं सोसाइटी स्लाइ योरा शेप दिने को रान ले कारण ले कर देख रही हो बने को शंक्षात्मक बंदा पनी गुणात्मक के बंदे करे साढे सात से कुछ शेयर फिर में तब एक आज एक दिन बाकी चाह बाकी सा तब एक कार्यकाल सीधे दे ही करता आदि बच्ची जनजाति पत्रकार हरुली किए परिवर्तन अनुभूति कर चाह रा समग्र पत्र नेपाल को पत्रकारिता जगत ले किए पाऊं चाह अंतिम अब इसमें व्यक्तिगत रा संगठन को रखो संदर्भ और अंशा मैं व्यक्तिगत � तब एको चाहे संगठन की समय बनी हो बने महिले हमी निर्बाचित भाई रहना दाखिल महिले वाला प्राण गरे को थी कम से कम पने हमीले रूपांतरी में रहे का आदिवासी जनजाति पत्रकार संगठन है अन्य साथी रुको पनी अगर चाहे छह मता अभिप्रेत दे रहे उन्हें रुको तब एको चाहे अशल पत्रकार बनने जोन बानी को अभ्यासा ते� रा आदिवासी जनजाति पत्रकार और को कई नवे पुण्य वाला चाहिए सुबेबस्थित तब एको चाहिए रा यो आइले को जोन सामाजिक संजाल इंटरनेट को मीडिया को जोन संदर्भ में तेस्लाई पनी त्यो संग पनी जोड़ने बने क्या थियो रा संग संग आदिवासी जनजाति समुदाय ले लिए का जोन मुद्दा रा जोन पैसें का कुरायर संत तेस्लाई चाहि� अली बुलंद तक गर्नो के लागे हमने चाहे वड़ा प्राण गरी करते हो मलाल लाख से त्यो पूरा गर्नो के लागे चाहे हमी कोशिश रात रहने सो रशंग संगे देव पटक पे इसमेंटी पत्रकार ताकू जो प्रशिक्षण सा तेज़ लाई प्रत्येक वर्ष बड़ा मुद्दे ही लाई जाने को लागे चाहे ये वड़ा फाउंडेशन तैयार पारने आधार तैयार अब आइले को जून तारीख आले हमी पत्रकारिता क्षेत्र में छी रहे हूँ अब वो जेनरेशन तेज तारीख आले छी रहे हैं पत्रकारिता में अगाड़ी बढ़ना शक देना तेज़ से लेकर था कि कम से कम पर 
पनि यो पत्रकारिता क्षेत्रमा आउन चाहने साथीहरुको लागि एउटा कम से कम पनि गाइडलाइन गर्ने उहाँहरुले कुन विषय कसरी कहाँ कति पढ्ने र उहाँहरुलाई चाहिँ तपाईको चाहिँ वेट देखाउनको लागि हामीले एउटा हात दिने चाहिँ जमरको जर एउटा प्रयास चाहिँ एउटा थालनी चाहिँ गर्दै छ र सँगसँगै हामी रुपन्देमा रहेका आदिवासी जनजाति समुदायको बीचमा एउटा मिडिया साक्षर अभियान भनेर चाहिँ यो 3 वर्ष भरि नै चलाउने छ ल तपाई जुन विजन सोच योजना लिएर अगाडि बढ्नु भएको छ त्यसमा तपाईको त्यसलाई साच्चीकै कार्यान्वयनमा लगेको हामीले देख्न पाइयोस् र एउटा साच्चीकै खास तपाईले आफ्नो परिचय पनि स्थापित गर्न सक्नुहोस् समीर विशाको लागि धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद मलाई पनि यहाँले जुन समय र मौका दिनुभयो यसको लागि यहाँहरुप्रति म धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र सँगसँगै टिभी हेरेर बस्नु भएको सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरुलाई पनि म हृदय देखे नै हार्दिक नमस्कार टक्र्याउन चाहन्छु आदर दर्शक महानुभाव पत्रकारिता एउटा यस्तो औजार हो जसले समाज जसले राष्ट्रको परिवर्तनको खातिर संसारको परिवर्तनको खातिर एउटा सानो न्यूजले पनि एउटा सानो सूचनाले पनि बहु हामीको परिचय ल्याउन सक्छ त्यस्तो जिम्मेवारी आफ्नो कारमा बोकेको पत्रकारहरूले यदि साँच्चिकै गम्भीर भएर आफ्नो पत्रकारितामा लाई अवलम्बन गर्यो कर्तव्यपरायण भएर अगाडि बढ्यो भने सन्देह मुलुकको परिवर्तन समाजको परिवर्तन असम्भावी छ यही आग्रह गर्दै अहिले हाम्रो देश नेपाललाई एउटा खास पत्रकारको आवश्यक छ इमानदार पत्रकारको आवश्यक छ व्यवसायिक पत्रकारको आवश्यक छ यो आवश्यकताको सन्दर्भमा हामी सबै गम्भीर हुन सकौँ यही आग्रह गर्दै बिदाउन चाहन्छौँ नमस्कार परिवर्तन शाश्वत सत्य हो युवाहरू परिवर्तनका संवाहक हुन् पुरानो पुस्ताको अनुभव र नयाँ पुस्ताको सोच सहित कार्यक्रम नया पीढ़ी नया सोच मात्र बुद्ध सामुदायिक टेलीजन में हेन नभुल्ला